Cierra Bahía de Banderas la temporada de verano con un acumulado de ocupación del 70% en la ría de Nayarit. Para el Puente Patrio esperan un excelente fin de semana largo y una excelente ocupación con la llegada del turismo nacional que busca. En la ribera de Nayarit, sus playas, gastronomía y sitios de interés. El director de turismo municipal de Bahía de Banderas, Jorge García, manifestó que están muy contentos con los números en ocupación que arrojó la temporada de verano y esperan que estos sean similares en el Puente Patrio. Dijo que la gente sigue teniendo ganas de salir a divertirse y disfrutar después de estar encerrado por la pandemia. Escuchemos. Estamos muy, muy contentos porque el verano el, la ocupación estuvo bastante bien. Yo diría que muy bien. Eh, la gente sigue teniendo estas ganas de, de salir, a, de, de, de divertirse, de disfrutar después de haber estado encerrados. Soy un poco trillado, pero es real. La gente sigue trabajando y sigue visitándonos. Tan, tan así que llegamos a los números muy parecidos de prepandemia. Entonces es, es interesante el, 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 el saber que la gente sí quiere venir y, y quiere venir precisamente a Bahía de Banderas. En este sentido mencionó que las proyecciones de ocupación para este mismo fin de semana, que es el Puente Patrio, estarán también entre un 70 y un 80% de ocupación, mayoritariamente con presencia de turismo procedente de la zona del Bajío en Guanajuato. Nos está pasando lo mismo para este fin de semana, este fin de semana que es Puente, donde toda la gente del Bajío va a aprovechar para venirse y tenemos un, están proyectados 70, 80% de, de ocupación de la gente del Bajío precisamente. ¿Qué recomendamos para este fin de semana? Recomendamos, es un fin de semana lluvioso, está pronosticado lluvia, están pronosticado algunas tormentas en la zona del Pacífico, les pedimos que Cuiden mucho su seguridad, que le hagamos caso a los guardavidas. Si ven bandera roja, no se metan al mar, es por su seguridad. Hay uh, corrientes de retorno que aunque seamos expertos en nadar, nos puede llevar hacia mar adentro. Entonces seamos muy um, respetuosos de, los, de las banderas que están ahí, de las, de las indicaciones de los guardavidas. De igual manera, se informó que los operativos de seguridad pública, reglamentos y protección civil continuarán hasta el próximo domingo para estar atentos ante cualquier situación que se pueda presentar en las playas, carreteras y zonas de interés del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Alberto García.